前段时间，有眼尖的网友在香港街头偶遇了杨毅。咦，这造型怎么这么眼熟？只见他穿着一身地摊货，在街头摆 pose 拍照，网友们惊呼：“卧槽，这不是当年的 baby 吗？怎么又开始拍平面了？”说起来，杨颖的人生简直比网络小说还魔幻。从香港嫩模到内地一线女星，再到如今重操旧业，这波操作可以说是把大起大落诠释得淋漓尽致了。看看同龄的刘诗诗、杨幂，虽然还能接到一些不错的资源，但也明显不如巅峰时期了。而杨颖呢，直接从顶流跌到了街边模特。这落差也太大了吧！回想当年，杨颖可是娱乐圈的顶流啊，和黄晓明的婚姻简直是神仙眷侣，各种代言、综艺、影视资源往他身上砸，那叫一个风光无限。自从和黄晓明离婚后，杨颖的资源直线下降，很多人都说杨颖能有今天，黄晓明功不可没。但是为了证明自己的实力，杨颖选择离开黄晓明，离开后，她才发现原来自己的人脉和关系这么的不堪一击。为了能够结识更多的人脉资源，她被迫去法国看了一场激情的表演秀。就因为这一次的临场学习，让杨颖成为了有污点的艺人。接连好几个月，杨颖就像从娱乐圈消失了一样。现在事情的热度已经过去，杨颖也开始了她的复出之路。很多人以为她会和张小姐一样，默默地做个幕后工作者也挺好。但不甘心的杨颖在三十五岁的年纪依旧不断努力，而且三次的试探性复出也暴露了她的野心。第一次复出，身穿旗袍让杨超越做陪衬。杨颖第一次试探性的复出，是她参加了一场上海的一场商业活动。放在以前，杨颖绝对不会参加，因为档次太低。但这次，她却用心的打扮了一下，隆重的参加了这场活动。但因为风波刚过，她在娱乐圈的地位直接降到了和杨超越一个档次。没办法，他只能强压怒火，坐在比自己小十岁的杨超越身边。尽管杨颖年轻貌美，但在杨超越面前依旧相差很大。第一次的尝试付出，让杨颖饱受议论，尴尬至极。第二次付出，出席金像奖，担任颁奖评委。相比第一次小活动上的尴尬局面，这一次杨颖决定在大的活动上崭露头角，所以她用尽各种关系，付出了很多，才得到了担任金像奖颁奖评委的机会。本以为能够在这次颁奖活动上自己能够好好表现一下，但无奈依旧还是尴尬之极。她穿的一身高定，虽然价值不菲，但却是过季的。要知道，明星们为了展示自己的实力，高定都是最新的。这次杨颖穿着一身过季的高定，着实让大家笑话了一把。除此之外，杨颖的衣服还有点小，她身上的赘肉清晰可见，怪不得杨颖在活动现场这么的拘谨，可能是害怕把衣服撑开了。这一次，杨颖依旧以尴尬收尾。第三次复出，求人不如求己，从头再来。前两次的翻车让杨颖明白打铁还需自身硬，所以她开始从自身出发。这一次剪短头发，从头再来。不过说实话，杨颖剪了短发确实另有一番风味。把头发剪短叫并没啥事，但她剪的发型的名字却能看出她复出的欲望。她剪的发型叫。狼尾超短发型，要知道，狼这种动物本身就野心勃勃，而且勇气十足。这一次，杨颖剪这个发型就能看出她的野心很大。尽管杨颖表现得非常明显，但是网友们的评论直接把她打回了原形。当然，他的粉丝还是希望他能够复出的，但抵制的声音尤为强烈。网友们表示。如果杨颖能复出，人家张小姐也可以回归。
，别买热搜了，省点钱多好。都凉凉了，省点钱，劣质丽人还不够磕碜。说实话，以前的杨颖可以说经常上热搜，现在有个热搜还被骂，真是物是人非呀、啊。其实杨颖想要复出也不是没有可能，只要沉下心来，好好磨练自己的演技，以演技派的身份重回演艺圈，到时候依旧能够风生水起。但可惜的是，她到现在依旧没啥代表作，唯一能够代表的就是《跑男》，不过现在也上不去了。对于一个明星和演员来说，想要能够一直火下去，作品和成就才是最好的通行证。否则，无论尝试多少次，依旧会失败。9月17日，黄晓明晒出与父母和小海绵聚餐的照片，而叶科则晒出了钻戒。随即，有网友在评论区询问：“黄晓明一家的照片是不是他拍的？”没等叶科回复，便有热心网友留言。怎么可能让她见家长？紧接着，叶科的闺蜜和疑似助理就下场回怼：“已婚不在一起过节，难道跟你过节呀、啊？”一时激起千层浪，黄晓明和叶科疑似结婚的话题便引起广泛讨论。两人此前的有关报道也再次被扒了出来。叶科出生于1985年，毕业于深圳大学，曾担任深圳广电集团电台主持人，目前名下有六家公司，但与黄晓明并无直接商业关联。2022年1月28日，黄晓明与 Angelababy 官宣离婚。同年5月，黄晓明被爆出与叶科的恋情，但黄晓明始终没有正面回应。因为前后两个时间节点相邻很近，许多吃瓜网友便纷纷质疑黄晓明婚内出轨，叶科插足他人婚姻。之后有传言称两人分手，但在2023年11月，有狗仔爆出黄晓明与叶科出国同游的视频，并配文“黄晓明叶科复合了”。今年五月，叶科发文否认插足黄晓明 Angelababy 婚姻的传闻，声称自己并非第三者，已经起诉了某些造谣者。而这样的表态也被外界猜测，叶科默认了与黄晓明的恋情。9月19日，黄晓明发文承认与叶科的恋情，表示抱歉占有公共资源，大家别猜了，我们在一起了。但黄晓明也称，并没有结婚。稍后，叶科晒出聊天记录，并配文：“有点莫名其妙了吧？”在事情真相打败后，网友们的评价也是两极分化。但截图里黄晓明那句“你别做，我来做”的霸总语录，热度堪比当年的“我不要你觉得，我要我觉得”。当然，随着和叶科的恋情坐实，黄晓明与 Angelababy 的前缘也再次被推上风口浪尖。很多网友表示：“我还是更喜欢 Baby。” 2009年 ，Angelababy 参演电影《全程热恋》期间，被爆出与黄晓明相识并相恋。2020年，有网友在上海偶遇两人密会。之后，黄晓明拍摄音乐 MV， 安吉拉 baby 担任女主角，丝毫没有避嫌的意思。两人的恋情就这样成为公开的秘密。期间，黄晓明的前女友李菲尔曾指责安吉拉 baby 是第三者，但后来安吉拉 baby 公开否认这样的说法。2011年2月，黄晓明到香港为安吉拉 baby 庆生，并承认对方是自己的女友。正式确认了恋爱关系。二零一五年五月，两人登记结婚。同年十月，在上海举行婚礼。当年，黄晓明与 Angelababy 的世界婚礼被外界广泛关注。婚礼的浪漫豪华之程度，即便是在光鲜亮丽的娱乐圈，也是极其罕见的。也正因如此，纵然两人的恋情饱受争议，也被许多人视为难得一见的童话爱情。安吉拉 baby 也成为很多女生的羡慕对象。2017年1月，小海绵在万众瞩目下诞生。
。王小明与 Angelababy 的恋情之所以饱受争议，除了第三者的传闻影响外，主要在于两人咖位的不平等。黄晓明家境优渥，从北影毕业后不久，便凭借历史剧《大汉天子》中的汉武帝刘彻一角，成为了无数观众心中的白月光。之后，他在电视剧领域继续发光发热，依靠《神雕侠侣》《新上海滩》等作品风靡海内外，在电影领域也成就非凡。主演的《风声》《赵氏孤儿》《中国合伙人》等影片均是经典。这些年，由于频繁出演霸总角色，以及在综艺节目中展现出霸总性情，黄晓明被许多网友调侃为“游王”，但鲜少有人质疑他在娱乐圈的地位。但 Angelababy 她是模特出道，但在行业内算不上佼佼者，真正走到大众面前，就是依靠与黄晓明的恋情。与黄晓明确定关系后，他得以全面进军大陆影视市场，资源拿到手软。而外界长期认为，之所以如此，全靠背后的黄晓明。于是 ，Angelababy 被许多人视为金丝雀，早晚要被黄晓明抛弃。但小海绵的诞生让舆论有所平息。然而 ，2022 年1月28日。黄晓明、Angelababy 突然发文官宣离婚，结束了这段镜头下的爱恋。虽然两人说着未来仍是家人，但在离婚后的这两年半，两人几乎没有什么互动。黄晓明的事业似乎没有受太大影响，但 Angelababy 却被认为资源和热度严重下滑，更是加剧了外界的嘲讽。值得一提的是。黄晓明和叶科的恋情曝光后，有网友扒出一位 ID 名为“叶科 K E R R R” 的网友，曾在二零一五年示爱黄晓明。黄晓明，我好爱你！哪天你休了阳影，我定等你回来娶我。善变腼腆的黄晓明，我死都不会放弃你，直到你死为止。但随后，即叶科 K E R R 发文回应。表示叶科 K E R R R 并非他的账号，让网友不要传谣。只是两个账号名称太过相似，未免有些巧合。